はい、えー、酒好きな、えー、元新潟人の飲酒動画。えー、今回は、えー、サンガリアの、えー、ジンジャーハイです。えー、アルコール度数 3% 引く。えー、原材料が醸造アルコールと酵母エキスと糖類と酸味料と香料と、えー、調味料とカラメル色素とビタミン C と苦味料とビタミン B2 です。いろいろ入ってんな、おい。サンガリア、こちら、えっ、ー、と、ローソンストア100で売ってました。なんか、見るからに安っぽい。見た目やけど。ものすごいあれやな。まあ、いわゆるシャンディーガフという、ね、あの、あれですか。カクテル。それカンパー。うわ、甘っ。うわ、あんまこれ。あんまこれ。ジンジャーエール入りすぎじゃないですか、これ。甘っ。これほとんどジンジャーエールだぞ、これ。ジュース、ほとんどジュースじゃねえか、これ。あの、ジンジャーエール1対、あの、ビールを1で割ると、あの、シャンディーガフっていうカクテルになるんですけど、これは、どちらかというとちょっと割りすぎてる。ジンジャーエールの部分が入りすぎてる。上に、このジンジャーエール自体がものすごく甘いんで、ものすごい甘いです。ほとんど、なんやろ。ビール感じない。とにかくなんか甘さが全面に出てるね。でも、糖類、使ってんのが甘味料を使ってないんで、糖類、糖類の甘さなんだけど、ものすごく甘い。あの、ものすごい甘い。これはあれやぞ。あんま。普通にあの、甘い。あの、甘味料とかのあれじゃなくて、普通に糖類だけでこんなに甘いチューハイって、初めて飲んだかもしれない。甘すぎねえか。まあでも、まあまだ飲めるけど、まあ飲めるな。まだ飲めるけど、これはまずいわ。これはまずい。ちょっと甘すぎる。普通ジンジャーエールとビール1対1で割ると、当たり前だけど、そんな甘くないんですよ。だけど、これはちょっと、あの、甘すぎる。むしろ普通のジンジャーエールよ、でよ、よ、普通のジンジャーエールよか甘いんじゃないか、これ。下手すると。
どんだけ砂糖入れてんねこれ。ハンガリアは相変わらずむちゃくちゃだな。とにかくむちゃくちゃだ。本当にバランス調整してんのかこの会社。ちゃんとあれ、飲んでるんですかね。さっぱりわからない。ちょっと甘すぎるだろ、こりゃ。気分が悪い。しかも、あのー、サイトには載ってねえしな。相変わらず、サンガリアの公式サイトには載ってないっていうね。公式サイトに載ってない謎商品。公式サイトに載ってない商品があるっていうのは理解に苦しむけど、たまにあるんだよな。この安っぽさよ、これ。パッケージのこの安っぽさといい一応原材料を持って<咳>原材料っていうかさすがに乗ってるのかむちゃくちゃやこれまずいこれもなんかまずいなめっちゃなんか気分悪くなってくるな何やろこのまずさというか甘さジンジャーエールと、あの、ビールを混ぜて、砂糖をバババババって入れた感じ。もうとりあえず、あの、砂糖をバババババって大量に入れたような感じです。普通にジンジャーエールだけ飲んでもこんなに甘くないだろうな、多分。多分普通カナダドライとかのジンジャーエールよか絶対甘いこれはなんか自社自社特有のそのサンガリアで作ったジンジャーエールなんかな分からんけどこんな甘いジンジャーエールがあってたまるかってうわいやそうでもないのか分からんけど、まあ、少なくともビールをビールで割ってるんだからその分当然さ甘さがさう薄くなるはずやねそれをなぜかうんなんでこんなに甘いんだろう<笑>うえこのなんか甘い甘い。まあでも甘味料じゃないだけ、まだ、ギリギリマシだ、だね。これでさらに甘味料使ってたらもう、最悪の展開ですよ。甘い。甘味料の甘さ、プラス
、あの、ジンジャーエールの、なんか、生姜の味に加えて、この、なんとも言えない、このなんか、このなんか、なんやろ。ひどい。まあ、まだ、糖類だけだからまだいい。これで甘味料使ってないからまだいいけど。まあ、まだいいって言っても、もうほとんど50歩、100歩のレベルですね。全然の、あの、まあ、まだ飲みきれるギリギリ。前回のあの、焼酎ハイ、焼酎じゃねえや。辛口焼酎ハイボールのなんとかレモンだっけ違う。梅か。あれはもう捨てたけど。これはまだ飲める範囲の。あれはもうまずくて捨てたから、ね。もうまずくて捨てるレベルのやつはもう、あの、文句なく一つ星ですね。これはまだなんとか飲める。うえ。気分悪いけど、まあ飲めるわ。うわ。まあ、暑いな。これ甘すぎんだよ、これ。気分悪いな。まんず。まあ、二つ星だな、これ。一つ星はなんとか免れたけど。えー、2532です。ご視聴ありがとうございました。